இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜி டி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் கண்டிப்பா இல்ல நான் ரொம்ப ஈஸியா சினிமாவுக்கு வந்தேன் எனக்கு வந்து என்னோட பிலிம் கிடைச்சது என்னோட அப்பா பேர்னால உள்ள வந்தேன் ஆமா அப்பா பேர்னால தான் உள்ள வந்தேன் என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி இன்னொரு கண்ட்ரில போய் ஒரு வாழ்க்கை தேடுறதைய பத்தியோ அதை பத்தியான படம் கிடையாது இது வந்து இன்னும் டீப்பரான விஷயங்கள் பத்தியான படம் அங்க டீ கொடுத்த பையன் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல செட்ல அவனும் அதே டெசர்ட்ல தான் இருந்தான் ஆக்சுவலி அவனும் அதே சூடு அந்த கோல்டு எல்லாமே சஃபர் பண்ணிட்டான் ஆக்சுவலி அவன் டைம்ல வந்து எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்த சாப்பாடு கொடுத்தேங்கிறதுனால தான் இந்த படம் ஷூட்டிங் பண்ண முடிஞ்சது பேனா பேப்பர் எடுத்து உட்காரும் போதே ஓகே இன்னைக்கு நான் ஒரு பேன் இண்டியன் படம் பண்றேன் அப்படி அப்படி முடியாது ஆக்சுவலி பட் நான் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் அவரோடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அவருடைய லைஃப்ல பிக்கஸ்ட் ஃபிலிம் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியோட பிக்கஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இஸ் இஸ் ஆடு ஜீவ் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் எவ்வளோ அப்ஸ்டிகல்ஸ் பட் ஒரு மொமெண்ட் கூட விட்டுடலாம் முடியாதுங்கிறது அந்த அந்த நினைவு கூட வரல ஹாய் சார் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினி உலகம் தேங்க் யூ ஸோ ஹாப்பி சார் ஏன்னா ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கட்ட ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்டர்வியூலையும் நீங்கள் உட்காரும் போது ஆடு ஜீவிதம் பற்றி அப்டேட் ஆடு ஜீவிதம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ் பற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் ஹேப்பனிங் வென் வி ஸ்டார்ட் அவுட் நினைக்கல இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர் லாங் ஜேர்னியாக இருக்குன்னு நினைக்கல வித்வுட் இல் பி லைக் அ டூ இயர் லாங் ஜேர்னி பட் இவென்ச்சுவலி இட் பிகேம் வாட் இட் பிகேம் பட் ஒரு விஷயத்தில் வந்து சந்தோஷமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் அட் தி என் ஆஃப் த சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஃபைனலி இது ரிலீஸ் ஆகிற டைம் வந்து ரொம்ப நல்ல டைம் யூனோ ஒரு வேலை இது டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் டைமில் எப்பாச்சும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் மைட் நாட் ஹேவ் காட்டன் சச் அ பிக் யூ நோ ரிலீஸ் ஆர் இட் மைட் நாட் ஹவ் காட்டன் ஸோ மச் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் அரவுண்ட் இட் பீங் ஜென்ரேட்டட் ஸோ தேட் வே ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் த ஃபிலிம் இஸ் ஃபைனலி ரிலீஸிங் அண்ட் இன் தமிழ் மோர் தென் தேட் ஐ ஆம் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் அபவுட் த ஃபேக்ட் தட் இவ்வளோ ஆண்டுகள் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இவ்வளோ அப்ஸ்டிகல்ஸ் அந்த பேண்டமிக் நடுவில் வந்து ஷூட்டிங் நிப்பாட்ட வேண்டியதாக இருந்தது மறுபடியும் போய் அல்ஜீரியா ஜார்டன் டெசர்ட் ஷெடியூல் அது இது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் you know mele uh, the greatest achievement as far as uh, we are concerned as a crew for the film is that i don't think there has been a single moment of compromise in the padathile vandu oru frame kuda adu paravilla engra mari illa you know how is your state of mind now it was interesting to try to imagine what the what the real character really went through as i was you know acting not just uh, najib's character but also um Kadri's character. It's just, just an incredible experience that you know, I tried to understand. In the court life trailer, you can combine your mental health and physical health and combine your mental health and physical health. That's a proper study. So, in the court life, you can analyze your character in the court life. Now, your state of mind has come out of that character. See, usually, I'm very good at this. You know, I'm very good at this. 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 I'm You know, you'll keep carrying traits of all the characters you have done into your next character. Uh, but this is not it's no longer like a movie experience for me. For 16 years I have I've lived with this film. 16 years I have ideated for the film. In the past 16 years, I would be sitting somewhere doing something else completely not connected to this film. Maybe somewhere doing something completely not connected to cinema and suddenly a thought came. ஓப்பா அந்த அந்த நாளில் வந்து நஜீப் என்ன தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பா யூனோ இட் வில் கம் டு மீ லைக் தேட் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தேட் வில் ஸ்டாப் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் மை பிரெயின் வில் டெல் மீ ஓகே படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இன் இம்பார்ட்டன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் நஜீப் எனி மோர் ஐம் நவ் வயர்ட் இட் வில் கீப் கமிங் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் இது வந்து அந்த திஸ் இஸ் தேட் ஒன் கேரக்டர் வேர் அந்த ஒரு ஃபைனல் குட் பை என்றைக்குமே இருக்காது யூனோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் ஐ திங்க் வில் பி இன் மீ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி சார் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் கேள்விப்படும் போது மேபி ஒரு டூ மேஜர் ஆக்டர் இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த கதை இங்கே ஒர்க் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி தே சியான் சார் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை ஆக்சுவலி கெனி வந்து அட் தேட் பாயிண்ட் இன் டைம் பிஃபோர் ஆடு ஜீவிதம் கெனி வாஸ் டிஸ்கஸிங் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரீமேக்கிங் பிளஸிசர்ஸ் கால்ச்சர் இன் தமிழ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து கெனி கால்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த டைமில
ஓகே அவங்க காதுக்கு போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
ஐ ஹேட் டு லுக் அட் இட் அஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அவர் வந்து அந்த டெசர்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வென் ஹி ரீச்சஸ் தேர் அண்ட் ஹி ரியலைசஸ் ஹீஸ் ட்ராப் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டினாயல் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி ஹீ ட்ரான்சிஷன்ஸ் இன் டூ ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆங்கர் எல்லாத்துலேயுமே கோபம் கடவுள் மேலே கோபம் எனக்கு ஏன் இந்த நிலைமை வந்ததுங்கிற கோபம் அண்ட் தென் ஸ்லோலி த மேன் மெட்டமாஃபசைசஸ் இன் டூ அ ஸ்டேஜ் ஆஃப் யூனோ நவ் நவ் இட்ஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹீஸ் கம் டு டேர்ம்ஸ் வித் இட் இது வந்து எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் என்ன தான் ஆனாலும் இது வாழ்ந்து தான் ஆகணும்ங்கிற ஹீஸ் அட் பீஸ் வித் இஸ் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் அதுக்கு அட் தி அதர் எண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் எவர் இட் மைட் பி ஒரு வேலை சால்வேஷனாக இருக்கலாம் டெத்தாக இருக்கலாம் எஸ்கேப்பாக இருக்கலாம் என்ன தான் இருந்தாலும் ஐ ஹேவ் டு மீட் மை ஃபேட் என்கிற ஹீஸ் அட் பீஸ் ஸோ இந்த இந்த மூணு ஸ்டேஜஸை வந்து ஐ ஹேட் டு சார்ட் ஆஃப் லுக் அட் இட் ஆஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்க்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ வென் ஐ நான் வந்து பிளெஸ் சார் கிட்ட அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஹீ ஆல்சோ அக்ரீட் அண்ட் த ஃபில்ம் ஆல்சோ இஸ் நரேட்டட் லைக் தட் நம் த சோ கால்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேர் அவர் வந்து வென் ஹீ வாஸ் இந்த வென் ஹீ வாஸ் இன் கேரளா பிஃபோர் லீவிங் டு டெசர்ட் வாட் கேன் ஆஃப் அ மேன் வாஸ் ஹீ ஹூ வாஸ் ஹீ வாட் டி லீவ் பிஹைண்ட் ஸோ அதுவும் இருக்குது இந்த படத்தில் பட் இட் இட் கம்ஸ் இன் அன் ஆன்லைன் ஃபேஷன் சார் பொதுவாகவே வந்து வெயில் சீயிங் இல்லைனா ஹியரிங்கில் வந்து பார்க்கும்போது மலையாளிஸ் நிறைய பேர் வந்து யூஏஇயில் செட்டில் ஆகிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க அது வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் த லைஃப் அவங்களோட லைஃப் ஸோ அதர் சைட் ஆஃப் த லைஃப்னு பார்த்தா இப்போது நான் ரீசெண்டாக நஜீபோட வாழ்க்கை இப்படிலாம் இருந்திருக்கான்றது வந்து எனக்கு அந்த நாவல் படிக்கிறப்போ எனக்கு அது புரியுது ஸ்டில் நஜீப் மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்களா சார் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ லைக் டு சே இஸ் இது வந்து ஒரு மைக்ரேஷனை பற்றியோ இல்லைனா ஒரு இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் ஒரு வாழ்க்கை தேட்டதைய பற்றியோ அதை பற்றியான படம் கிடையாது அதை பற்றியான கதை கிடையாது இது வந்து இன்னும் டீப்பரான விஷயங்கள் பற்றியான படம் ஏன்னா திஸ் இஸ் அபவுட் ஹியூமன் ஸ்பிரிட் இட் இஸ் அபவுட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு அ மேன் வென் ஹீ இஸ் அண்டர் கன்ஃபைன்மெண்ட் வென் ஹீ இஸ் அண்டர் ஃபோர்ஸ்ட் ஸ்லேவரி வென் ஹீ இஸ் ராப்ட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ஐடென்டிட்டி வென் ஹீ இஸ் ராப்ட் ஆஃப் இஸ் ஓன் ஐடென்டிட்டி ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் வென் ஹீ இட் பிகம்ஸ் மோர் ஆஸ் ஒன் அமங் தி ஆனிமல்ஸ் தேன் ஒன் அமங் தி ஹியூமன்ஸ் அந்த மாதிரி டீப்பர் விஷயங்களான கதை இது அந்த கதை சொல்கிறதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த லைஃப் தட் நஜீப் லிவ்ட் அதுக்கான பேக் ட்ராப் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஓகே கோயிங் இன் சர்ச் ஆஃப் அ ஜாப் சம்வேர் அந்த கல்ஃப் அண்ட் ஸோ தட் சர்வ்ஸ் ஆஸ் அ பேக் ட்ராப் வித் திஸ் ஸ்டோரி ஸோ இந்த கதை வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் தட் இன்றைக்கி நஜீப் மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்களா ஐம் ஷோர் தேர் ஆர் நோ இப்போ வந்து ஒரு நஜீப் ஹேட் த ஸ்ட்ரெங்க் டு லிவ் திஸ் லைஃப் அண்ட் டு சர்வைவ் த சர்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் டு ஃபைட் த்ரூ uh edo destiny had plans for him to be able to escape from there when the uh, he made it out alive and he told his story to the world therla maybe there are another thousand najibs who knows if one of them will now be able to live through this experience and come and tell the world about his or her story then we will know so how is working with prithviraj and director blessy sir it was great it was great experience from day one you know um Uh, that was my first time working with uh, Indian actors and directors. Uh, I didn't know much about the Indian cinema either. Uh, I, I, I sort of, you know, researched both of them a little bit so I knew who I was going to be uh, working with. But, but it's really when I got there that I had a better idea on who I was dealing with. I have a good story for, for, for Raj. The, the, first time, uh, the first time I... I I was on set you know I was speaking to I believe the the director and and the producer keep keep in mind that we're in the middle of the desert you know it's sunny and it's it's hot and and in the middle of nowhere and from a distance I see I see one guy surrounded by like 10 people <laughs> with umbrella all kind of things around I'm like who the hell is this <laughs> coming towards me <laughs> so that was raj so at that moment i was like okay this is who i'm dealing with so you know i understood you know the how grand uh, he, he he was in his country and uh, and then you know i mean the the experience was, was was good i mean as professionals we we did what we had to do we respected each other and um, and yeah discovered a great actor படத்தோட கதையில் வந்து மெயினாகவே வந்து அந்த நஜீப் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சார் ஆக்டிங் மெத்தட் எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே நிறைய விஷயங்கள் வருது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஆக்டிங்னே பிரித்து பார்க்கலாம் வயல் அமலாபால் அவங்க கூட இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் இது இருக்குது இங்கே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் டெசர்ட்டில் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வந்து அவ
ஸோ இந்த ஆக் ஆக்டிங் மெத்தடாலஜின்றதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க சார் இல்லை நான் ஒரு ஐ டோன் நோ ஐம் நாட் அ மெத்தட் ஆக்டர் லைக் தட் நான் வந்து டேரக்டர் சொல்கிறது பண்ணுற ஆள் ஐ ஹேவ் டு பிரேக் இட் டவுன் பிகாஸ் இல்லைனா வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு லைக் ஹேவ் அ ஒன் கன்சிஸ்டன்ட் லாங் கேரக்டர் கிராஃப் ஃபார் த ஹோல் ஃபில்ம் ஃபார் தி ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் த கேரக்டர் கோஸ் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு லுக் அட் இட் லைக் தட் ஐ நோ த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் பிளஸ் ஈஸ் விஷன் லைக் த பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட் நோ யூ நோ லைக் பிளஸி ஓட மனசில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் இந்த படத்தை பற்றி ஐ நோ அண்ட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் ஐ ஹேவ் டு கிவ் ஆல் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை லைக் ஒர்க் ஷாப் அது கேரக்டர் அது டிஸ்கவர் த கேரக்டர் த்ரூ ஒர்க் ஷாப் அது ஐ மீன் இட்ஸ் ஆல் குட் பட் யோர் ப்ரைமரி எண்ட் அவர் ஷுட் பி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் டேரக்டர்ஸ் விஷன் இயக்குனர் விஷன் என்ன அவர் அவர் வாட் இஸ் ஹீ ட்ரைங் டு டூ வித் த கேரக்டர் வாட் இஸ் ஹீ ட்ரைங் டு டூ வித் த ஃபில்ம் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் அட் தி என் ஆஃப் த டே யூ ஆர் பட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ டெரக்டர் எல்லா ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்குமே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பிளஸி பிளஸி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாக்ஸ் டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் லைஃப்லேயும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும்ல சார் ஸோ இந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருக்குது அதுலேருந்து இப்போ வெளியே வந்து ஒரு ஒரு படம் உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பிளஸி படம் பண்ணோங்கிறது பெரிய ஆசையாக இருக்குது இருந்திருக்கு இப்போவும் இருக்குது ஆக்சுவலி மலையாளத்தில் பட் நான் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் அந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் அவரோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அவரோட லைஃப்ல பிக்கஸ்ட் ஃபில்ம் அவரோட லைஃப்லங்கிறது விட்டுடுங்க மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியோட பிக்கஸ்ட் ஃபில்ம் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இஸ் இஸ் ஆடு ஜீவிதம் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் த பிக்கஸ்ட் ஃபில்ம் இஸ் திஸ் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லை ஃபார் த லார்ஜஸ்ட் ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம் த ஃபில்ம் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் ஆக்டர் ஒன் ஆக்டர் ஃபில்ம் மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் திஸ் மேன் ஹிஸ் சாலிடியூட் அண்ட் தி அனிமல்ஸ் டில் த ஹி மீன்ஸ் இப்ராஹிம் காதரி அண்ட் ஹி அகெயின் சீஸ் ஹக்கீம் இந்த டெசர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்கிறது ஜஸ்ட் ஐம் இதான் நான் கொஞ்சம் ஆக்சுவலி ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் ஆக்சுவலி லைஃப்பில் அந்த மேக்கிங் வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் ஏன்னா பிஹைண்ட் அந்த கேமராவில் பார்க்கும்போது ஆன் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ஆட்கள் தாண்டி பேக்ரவுண்டில் அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட எஃபர்ட்லாம் வந்து நமக்கு டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸாக அது நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ பேர் சார் இருப்பாங்க செட்டில் இல்லை இப்போ டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் கூட இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அமேசிங் சினிமாடோகிராஃபி பார்ப்பேன் யூனோ யூ வில் சி கிரேட் மேக்கப் ஜாப் யூனோ யூ யூ மைட் சி கிரேட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் யூ வில் லிசன் டு ஒண்டர்ஃபுல் சவுண்ட் டிசைன் பை ரசூல் பூக்கிட்டி அங்கே டீ கொடுத்த பையன் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல செட்டில் அவனும் அதே டெசர்ட்டில் தான் இருந்தேன் ஆக்சுவலி அவனும் அதே சூடு அந்த கோல்டு எல்லாமே சஃபர் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி அவன் டைமில் வந்து எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்த சாப்பாடு கொடுத்தேங்கிறதுனால தான் இந்த படம் ஷூட்டிங் பண்ண முடிஞ்சது ஏதோ எண்டில் ஒரு ஸ்க்ரோலிங் டைட்டில் வந்து இந்த யூ சி ஒன் நெய்ம் ஏதோ ரமேஷ் இல்லைனா அது ஒரு நெய்மில் வந்து இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி போயிட்டே இருப்பான் பட் நான் என்னென்னோ வாட் ஆல் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹீ ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஸோ இந்த படம் எவ்வளோ என்னோடதாக இருந்தாலும் தட் ஹவு இட்ஸ் அ சேம் அமௌண்ட் பிலாங்ஸ் டு தேட் மேன் ஆல்சோ ஹூ வாஸ் ஆன் செட் அது எல்லா படம் அப்படி தான் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தேட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் டிசைன்ட் ஓப்பனிங் டைட்டில்ஸில் வந்து யூ வில் ஒல்லி சி டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ரைட்டர் அந்த சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பட் அது ஒரு ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் தான் அவரோட ஓகே என்ன தான் என்ன தான் இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங் கிரெடிட்ஸில் இருக்கிற பேர் வந்து மைட் ஹவ் ஹேட் அ ஜேர்னி லாங்கர் தேன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தம் பிகாஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் கன்சீவ் பண்ணுற டைமில் இருந்து தேவ் டேபி இன் பார்ட் ஆஃப் த டீம் பட் ஆன் லொக்கேஷன் வாட் ஆல் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஈவன் த ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஸோ ஹீஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி டிசர்விங் ஆஃப் கிரெடிட் ஃபார் ஹேவிங் மேட் திஸ் ஃபில் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுனால நான் இந்த கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு படத்தை வந்து எடுக்கிறத தாண்டி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் பயங்கர ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயமா இருக்குது கோட் லைஃப் அதோட சேலஞ்சஸ் என்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக அதை எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு இருந்த சேலஞ்சஸ் நான் ஆக்சுவலி பேக் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் இம்பாசிபிள் இந்த மாதிரி ஒரு படம் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இமேஜின் பண்ணுறது இம்பாசிபிள் மலையாளம் விட்டுருங்க இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நை
and i think avaru or artist illa so he would have understood ye na koopta engiradhu he would have understood and he said yeah i will do it so big thanks to uday and red giant one take on from the movie goat life inspirational i think it's a movie that 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 might inspire a lot of people the audience that will have a chance to to watch the movie will be will be moved by a, an incredible story a story of humanity நீங்க டிரெக்டரா அந்த பேன் இண்டியன் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்ற அந்த வேர்ட் நிறைய கேட்டுட்டே வருவீங்க சார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பேன் இண்டியன் ஸ்டோரினா என்ன சார் ஒரு கதை தான் வந்து ஒரு பேன் இண்டியன் ஸ்டோரின்றத டிசைட் பண்ணுதா இல்லை அது இத்தனை லாங்குவேஜஸ்ல டப் பண்ணாலோ ஷூட் பண்ணி எடுத்தாலோ அது பேன் இண்டியாவும் டிசைட் ஆகிறதா சார் இல்லை அப்படி ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் கிடையாது பேன் இண்டியன் ஸ்டோரி பேன் இண்டியன் படம் எல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலி யூ கேன் மேக் அ குட் ஃபிலிம் அண்ட் தென் இஃப் த ஃபிலிம் இஸ் குட் என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் கிவ் இட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைக் நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லா ஏரியாஸ்லையும் கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு யூ கேன் ப்ரெசென்ட் அ ஃபிலிம் ஃப்ரம் தேர் ஆன் என்ன நடக்குதுங்கிறது இல் டிபெண்ட் ஆன் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த அந்த ஃபிலிம் ஷுட் கனெக்ட் வித் பீப்புள் எவ்ரி வேர் அந்த இப்போ வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் அது என்ன அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே இது தமிழ்நாட்டு மார்க்கெட்டுக்காக பண்ணலான்னு நினச்சி எடுத்த படமாக இல்லை இப்போ ஒரு பிரேமலு ஏன் இப்போது நல்லா ஓடுது ஸோ இட்ஸ் யூ கேன் ஒன்லி மேக் அ குட் ஃபிலிம் அண்ட் தென் ஹோப் ஃபார் இட் டு ஃபைண்ட் அ கனெக்ட் வித் every market illa or paper eduth pena pena paper eduth ukkarumbode okay innikku na or pan indian padam pandren appadi appadi mudiya actually ungalude or take on more than anything you know if if or or vishayam mele if you have true conviction then nothing can stop you adu vande it's it's true even for the real najib's life and it is true even for the process of having made this film evlo uh, challenges evlo obstacles but ஒரு மொமெண்ட் கூட விட்டுடலாம் முடியாதுங்கிறது அந்த அந்த நினைவு கூட வரல அந்த தாட் கூட வரல பிளஸியோட மைண்டில் அந்த கன்விக்ஷன் இருந்தால் வாழ்க்கையில் என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறது தான் பிக்கஸ்ட் லெசன் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த கோட் லைஃப் தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெரி மச்குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்